يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الله بولين ري غلام امي الله در ايمان دي چي يرفع الله الذين آمنوا منكم تما در مدد تكي امي الله در ايمان دلام ايمان ايمان دوار کروني امي الله تمار ايزاد دنیا تباري دي چي شو دنیا تنا شو دنیا تنا ईमान दवार करों ने तुम्हारी इज्जत शुद्ध दुनिया थे ना तुम्हारी इज्जत अमी परोकाले उबारी है ची अल्लाह हु अकबर बोले दुनियार जो मिने तुम ईमान दार हो आर करों ने तुम्हार कोली जार मत दामी अल्लाह एक चन नूर दिए ची नूर अफ़ामा शरह अल्लाह हु सदराहु लिल इस्लाम फ़ाहुआला नूरी अल्लाह पाक बोले ये गुलाम अमी तुम्हार कोली जर मोदी माल लिखे दवार करों ने अमी रबेर पक्को ते के रात दिन चुप्पीज घंटा तुम्हार कोली जर मोद एक टा ईमानी नूर जलते था कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाही अबरकत इन्नल हम्दलिल्लाह الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وصدق له رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شكل درد إبراهيم بري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحانك لا فهم لنا 
إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الحمد لله بيت الله من جاب مسجد المحترم المصلي يعني كرم بيبين ندور دوران تو تكيا قد وشو مانيز دو مصلي يعني وردان انتو رالي ابو سان دو تامار شو ماني تاما او بوني له مهن الله سبحانه وتعالى دربار شان اله دي لکھو گوٹی شکو رادے کرسی جی مہن مالک آمدر کی آسکیری جی مہن نماز آدھائی کربار جننی اللہ پاکر گھوری اللہ مدر کی آگیا گیا جبار توفیق دیئے چھے نام رب اللہ الحمدللہ جب مانی تو بستی دی اللہ سبحانہ وتعالی آمدر کی ایمان دیئے چھے ایمان دی اللہ مدر ایجود بریئے چھے شمان بریئے چھے جتی بیر زندگی تا مدر کے حیات تو ہی بات یہ چھن الحمدللہ بولی ایمان ار بدلو تا مدر پروتی تا کاس پروتی تا کتھا پروتی تا ادھوک ایباد و تربی تو رے شامل ہوئے ایک تا کا دان کر لے سواب پاو جائے اور ایمان ہی نو بستا ہے ہزار کوٹی تا کا دان کر لے سواب پاو جائے نا ای مہان ملک درباری ریدائی کھولی شکری آتان بولین الحمدللہ اما در کیا اللہ باتائی کرے چھن ایمان جنو نیر باتی تو کرے چھن اللہ اللہ تعالی پکھو تے کی دیوہ ایمان اپنا راما ریدائی ریدائی تو ریاد سے پیتی بیر کاؤ کے تو یمان قادر جنو بانی ہے چھن जे एक जिंदगी शुरू तक के शेष पर जनतों से तो अल्लाह नाफरमानी करते हैं। कुफरी भी तो नहीं पड़े आते हैं। आसने मन मनुष्य कुफरी को रटा से पसंद करे। मनुष्य गुनाह एक काजे दिखे धाबी तो हवा टके पसंद करे एक एक दल मनुष्य से। ठीक ना? जब मैं ये गोतो दो ही दिन आगे थर्टी फास्ट नाइट गलो क्यों बोलें ये रात्ता पृथ्वी सब मानुष की एक रकम बाबे कटी है चाहे नए के एक जन एक रकम कटी है चाहे रात्रे बारह टा वजह एक मिनट जोखन बाजे ताको नहीं जानवरी ठेलाए लक्खों कोटी मानुष जानवर होए किसी लोग ठीक है ना अब अब पृथ्वी थी अमन मानुष रात से जे एक बारह टा एक मिनट जोखन होए त ان سعیکم لشتا ایٹے ہوتے کرمیر بھنتا ایٹے کرمیر بھنتا آمی جو کھن سلیم رات بارو ٹا ایک منٹ ایٹ ہارٹی فرس نائٹے تاگا نماشا میں پرائے آتے کے دوش آزار منوش ایک پاتھا بولتے سلیم بوین کرتے سلیم तो हम रा उद्यापन करें चाहे अल्लाह के से दुआ करें हम तेरे बसोट्टा से न अल्लाह कॉल्लान मौजे और कतों से न बसोरों तो बुतों कर सें की बाबे कर सें ऐटा तो अपना राव मोटा मोटी जाने न अल्लाह तो पूरा टाइ जाने इधर क्या रूने पूरा टाइ बसोरेर बीतो रे वशांति लेके था के इज़ोमे ने दिखना � आमादेश जनों को न कॉल्ला ना से, उचित तो चिलो, जनों तुन बच्चों शुरू हो बे, एक दिन मुमीन शीतदर मध्य पोरे थक बे, जे अल्लाह तार हायतर जिंदगी जे नो तुन आरेक टा बच्चों र आगो मन गोटाई से, इन नो तुन बच्चों राशा रागी जे तारे दुनिया थे के अल्लाह निया जाए नहीं, इटा शुक्रिया दे कर � دائبات کرس استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ شویطان ارکاز ہوت چھے منوش کے اللہ پاں کے شرم تھے کہ دورے شوری دیا ایٹھائی شویطان ارکاز منوش جنو اللہ پاں کے شرم کرتے نہ پارے عبادتیر بیتو نے آشتے نہ پارے کی بھاوے دورے رکھا جائے 
এটা নিয়ে শয়তান মাঠে ঘাটে কাজ করতেছে ঠিক কিনা মালিকের বড় দয়া যে আল্লাহ ইমানের নূর আমাদেরকে দিয়েছেন এবং নেক আমল করবার আর বুঝবার তৌফিক দিয়েছেন না বুঝলে নেক আমল করা যায় না কে বলেন না বুঝলে নেক আমল আমাদের মধ্যে একটা আগ্রহ থাকতে হবে একটা লজ্জত থাকতে হবে একটা মজা থাকতে হবে আগ্রহ নিয়ে আমল করতে হবে একটা সিজদা আপনি যখন একটা সিজদা দেন আল্লাহকে এই সিজদাটা আগ্রহ নিয়ে দিতে হবে এবং বুঝতে হবে যে আমি যে এই সিজদাটা দিচ্ছি এই সিজদাটা আমি আমার রবের কুদরতি পায়ে দিতেছি আমি দেখতে না পারলেও আমার রব আমাকে দেখতেছেন আমি সেই রবের কুদরতি পায়ে সিজদা দিচ্ছি মাঝে মধ্যে তো হিন্দু রাজে মূর্তিদের সামনে গিয়ে প্রণাম করে প্রণাম তাদের প্রণামের দৃশ্য দেখলে নিজেদের কাছে লজ্জা লাগে একজন হিন্দু ব্যক্তির প্রণাম দেখবেন প্রণাম সে তার একটা ভুয়া মূর্তির সামনে ভুয়া মূর্তির সামনে গিয়ে সে যেভাবে বিনয় সহিত প্রণাম করতেছে টোটালি মিথ্যা কিন্তু তারপরেও যে তার বিনয় সে যেভাবে মাথা নোয়াচ্ছে মূর্তির সামনে এটা আমরা যারা মমিন মুসলমান আমরা এভাবে পারতেছি না যদিও বা তার কাজটা ঠিক না কি বলেন একজন মূর্তির সামনে সে মাথা নোয়াচ্ছে আমি শুধু বলতেছি সে যে মাথা নোয়াচ্ছে সিজদা করতেছে মূর্তিকে মূর্তির সিজদা করার ধরন আর আপনার সিজদা দেওয়ার ধরন এক না সে একটা ভুল কাজ করতেছে তাও এটা খুব মনোযোগ সহকারে করতেছে আর আপনি রাইট কাজ করতেছেন সঠিক কাজ করতেছেন কিন্তু এটা অসতর্কতা বসত জিন্দিগিতে লক্ষ লক্ষ সিজদা দেওয়ার আমল আমাদের আছে কিন্তু কোনোদিন কোনোদিন হৃদয়ের ভিতরে এই তৃপ্তি আসলো না যে আমি সিজদা দিলাম আল্লাহকে এ কথা মনেই হলো না আমার যে আমি আল্লাহকে সিজদা দিলাম আমার রবকে আমি সিজদা দিয়েছি আমার রবের কুদ্রতি পায় আমি সিজদা দিয়েছি এই কথার উদয় আমার দিলে হলো না কি সিজদা আমি দিয়েছি ও আল্লাহর বান্দারা এই জন্য কোন আমল যখন করবেন ছোট হোক বড় হোক বেশি হোক আর কম হোক এ আমলটা গুরুত্ব দিয়ে করতে করা চাই গুরুত্ব দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে কি বলেন আপনারা আপনি নফল নামাজ পড়তে পারলেন না অসুবিধা নাই ফরজ নামাজগুলো পড়তেছেন কেন পড়তেছেন কিভাবে পড়তেছেন কার পায়ে সিজদা দিচ্ছেন এগুলো একটু বুঝে শুনে সিজদা দেওয়ার দরকার আমলগুলো বুঝে শুনে করার দরকার কারণ আপনার এক একটা আমল এত দামি আপনার এক একটা আমল এত দামি আপনাকে ইমান দেওয়ার কারণে আপনার একটা ছোট্ট কথার দাম আল্লাহর কাছে অনেক বেশি সুবাহন আল্লাহ আপনাকে ইমান দেওয়ার কারণে একটা সিজদার দাম আল্লাহর কাছে অনেক বেশি অনেক বেশি আল্লাহর নবী বলেন পৃথিবীতে কোনো ইমানদার যদি ইমান পাওয়ার পরে একটা সিজদা সে আল্লাহকে দেয় এই সিজদার এত দাম এত দাম এত দাম এই গোটা আসমান আর জমিনের নিচে অমা বা ইনা হোমা যা কিছু আছে এই সব কিছুর চেয়ে মুমিনের একটা সিজদার মূল্য আল্লাহর কাছে বেশি সব কিছুর চেয়ে আহা একজন হিন্দু মানুষ তার জীবনের সব কিছু শেষ করে দিয়েছে সে মূর্তির সামনে সব শেষ করে দিয়েছে টোটালি বোয়া ফুল বোয়া এটার মধ্যে কোনো ব্যক্তি নেই একটা মূর্তির সামনে হাত পাতলে পরে কিছু পাওয়া যাবে আশা করা যায় মূর্তি আমার রোগ ভালো করতে পারবে এমন আশা করা যায় মূর্তি আমার কল্যাণ করতে পারবে ও অকল্যাণ করতে পারবে এমন কোন আশা আছে নাকি এটা আমরা যেমন জানি মূর্তিওয়ালারাও তেমন জানে যারা মূর্তির পূজা করে তারাও জানে যে এই মূর্তি আমার কল্যাণ এবং অকল্যাণের কোনো কিছুই সে আনতে পারে না তারপরেও করে যদিও বা এটা ভুল করে ভুল পৃথিবীর মানুষ তো এক একজন এক এক মতের এক একজন এক এক পথের হাতে ধরে আল্লাহ কাউকে আটকাবে নাই দুনিয়ায় 
তুমি যদি চাও মূর্তির পূজা করতে করতে পারো আমি তোমাকে সার দিয়ে দিয়েছি সুবাহান আল্লাহ আশি নব্বই একশো বছর হায়াতের জিন্দগি আমি তোমাকে যা দিলাম এর ভিতর ইচ্ছে করলে তুমি মূর্তির সামনে মাথা নত করতে পারো ইচ্ছে করলে আমার সামনে মাথা নত করতে পারো ইচ্ছে করলে সৎ কাজ করতে পারো ইচ্ছে করলে অসৎ কাজ করতে পারো ইচ্ছে করলে আবু বকরের জিন্দগি তুমি ফলো করতে পারো ইচ্ছে করলে আবার আবু জেহেলের জিন্দগি ফলো করতে পারো কে বলেন আপনারা এভাবেই তো চলছে জগৎ না কেউ বা আবু বকরের ভূমিকায় কেউ আবার আবু জেহালের ভূমিকা ভূমিকায় ঠিক না এ বন্ধু এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এই হচ্ছে তোমাদের কাজের ভিন্নতা তোমাদের সামনে দুইটা রাস্তা খোলা হয়েছে একটা জান্নাতের একটা জাহাজ নামের একটা সিরাতে মুস্তাকিমের আর একটা হচ্ছে গাইরিল মাকদুবি আর একটা হচ্ছে দলিনের রাস্তা একটা হচ্ছে সাহাবাইকে নামদের রাস্তা আর একটা হচ্ছে গুমরাহদের রাস্তা একটা হচ্ছে সিরাত যেটা মুস্তাকিম সহ সরল পথ আর একটা হচ্ছে গরল পথ একটা আল্লাহর রাস্তা আর একটা শয়তানের রাস্তা একদল আল্লাহর উলা ইকে হিজবুল্লাহ আর একদল হচ্ছে উলা ইকে হিজবুল শয়তান একদল আল্লাহর আর একদল শয়তানের এখন সে যেদিকে মন চায় সেদিকে যেতে পারবে তারে আল্লাহ আটকাবে না এটা সত্তর বছর এই জন্য আটকাবে না আশি বছর এই জন্য আটকাবে না তার হায়াতের জিন্দগি যতদিন আছে ততদিন আল্লাহ আটকাবে না আবার তার এই দেহ থেকে প্রাণ বায়ু যখন বের হয়ে যাবে তখন কবরে গেলে আর তার এই ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে না থাকবে আর কারো থাকবে এই দুনিয়াতে একটা মানুষ ইচ্ছে করলে মূর্তির সামনে যেমন সিজদা দিতে পারে কবরে গিয়ে কি আর মূর্তির সামনে সিজদা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তার পারবে কখনো কখনোই পারবে না এ আল্লাহর বান্দারা এই সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষগুলো যারা মূর্তির পূজা করে যারা হিন্দু যারা খ্রিস্টান যারা ইহুদি যারা নাসারা এই সবগুলো মানুষ সবাইকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তুমি যে ইবাদত করছো তুমি যে মূর্তির সামনে মাথা নত করতেছ বলো দেখি মূর্তি তোমাকে কি দিয়েছে এ যদি জ্ঞান পাপি না হয় তাহলে তার বলতে হবে যে মূর্তি আমাকে কিছুই দেয় নাই বরঞ্চ আরও ক্ষতি করেছে আমার ঠিক না কিচ্ছু দিতে পারে নাই যদি আপনি একজন মূর্তিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করেন ও মূর্তিওয়ালা বলো দিকে আসমান কে বানিয়েছেন মূর্তিওয়ালা বলবে আল্লাহ বানাইছে হ্যাঁ মূর্তিওয়ালা বলবে যে আসমান আল্লাহ বানিয়েছে মূর্তিওয়ালা বলবে ভগবান বানিয়েছেন ভগবান তো ভগবান কোন হয় ভগবান কুচ নিহি হয় ভগবান বোগাস হয় ভগবানের কোনো অস্তিত্ব নাই ভগবান কিচ্ছু না ভগবানের কোনো কিছুই নাই ভগবান একটা বোগাস জিনিস মাত্র কিচ্ছু নাই এরা যারা পূজা করে ওরাও বোঝে আর যার পূজা করে সেও বোঝে আমিও কিছু না কোরআন মাজিদ আল্লাহ বলছেন হাসার মাটি যার পূজা যারা করত এইসব পূজনীয় বস্তু এবং পূজকদেরকে উঠানো হবে জিজ্ঞাসা করা কারণ কি রে তোমরা এই মূর্তির পূজা করতে কেন তো বলতো আল্লাহ এই মূর্তির পূজা করতাম আমাদের বাপ দাদারা করত আর এই মূর্তিও দেখি আমাদের সামনে দাঁড়ায় থাকত এ কারণে আমরা মূর্তির পূজা করতাম তো মূর্তিকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে কি রে মূর্তি তুই দাঁড়ায় ছিলে কেন তো মূর্তি বলবে আল্লাহ আমি তো একটা নিষ্প্রভ জিনিস ছিলাম আমার ধারায় রাখলে আমি দাঁড়ায় থাকতাম শোয়ায় রাখলে শোয়ায় রাখতাম ভেঙে ফেললে ভেঙে যাইতাম তা আমার দোষ কি আমার সমস্যা কি আমি তাদের কি বলি নাই যে এরা আমার পূজা করুক এটা তো বলি নাই আমি ওই দিন পূজক ইবাদতকারী আর ইবাদত যার করা হয়েছে সবাই অস্বীকার করবে সব মালিকের সামনে অস্বীকার করবে এই জন্য আল্লাহ রব বলে আলমিন বলেন নবী পৃথিবীর কোনো জ্ঞানী হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করেন বলো দেখি আসমান কে বানিয়েছেন তো হিন্দুরা পৈতৃক ধর্ম ধরে রাখার জন্যে আল্লাহর নাম বলবে না আল্লাহর নাম বলে না এটা বলে সেটা বলে এই করে কখনো ঈশ্বর বলে কখনো ভগবান বলে এই বলে কিন্তু সরাসরি আল্লাহর নাম বলে না ঠিক না সরাসরি আল্লাহর নাম বলে না কিন্তু আল্লাহ রব বলে আলমিন বলেন নবী পৃথিবীর কোনো খ্রিস্টানকে যদি এক কথা জিজ্ঞাসা করেন কোন হিন্দু বৌদ্ধ ইহুদিকে যদি জিজ্ঞাসা করেন বলো দিকে আসমান কে বানিয়েছেন 
আল্লাহ বলেন এই হিন্দুর ভিতরে যদি বিবেক থাকে এই খ্রিস্টানের ভিতরে যদি বিবেক থাকে এই ইহুদির ভিতরে যদি বিবেক থাকে এই মাজুসির ভিতরে যদি বিবেক থাকে তো সে সে জবাব দিবে আল্লাপ বলেন নবী পৃথিবীর কোন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞাসা করেন এ খ্রিস্টান তোমরা যে যিশুর পূজা করো আসমান কি যিশু বানিয়েছে খ্রিস্টান না করবি হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করেন এ হিন্দু আসমান আর জমিন কে বানিয়েছেন হিন্দু জবাব দিয়া বলবে এই আসমান আল্লাহ ছাড়া কেউ বানাতে পারে না আল্লাহ একবার বলেন যে যে ধর্মের পূজাই করুক না কেন হতে পারে হিন্দু হতে পারে খ্রিস্টান হতে পারে ইহুদি হতে পারে না সারা আপনি ওরে টান দিয়ে বসান জিজ্ঞাসা করেন তুমি যেই ধর্মেরই হও বলো দেখি আসমান কে বানিয়েছেন সে বাধ্য হবে বলতে আসমান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বানাতে পারে নাই ঠিকই না এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ বানাতে পারে না এটা আমি বলি নাই আল্লাহ বলছেন নবী আপনি এই পৃথিবীর হিন্দুদেরকে জিজ্ঞাসা করেন লাত আর উজ্জার পূজা যারা করে হুবল আর মানাতের পূজা যারা করে এদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন এদেরকে ডাকেন খ্রিস্টানদেরকে ডাকেন এদেরকে ডেকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন বলো দেখি আসমান কে বানিয়েছেন এ জমিন কে বানিয়েছেন নির্দ্বিধায় ওরা বলতে বাধ্য হবে এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ বানায় নাই আল্লাহ একবার বলেন কিন্তু আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি তো ইমানদার সহজ সরল প্রশ্ন বলেন দেখি আসমান কে বানিয়েছেন দেরি করবেন এটা সাথে সাথে বলবেন নামাজ কালাম পড়েন আর নই পড়েন এটু কি মান আছে যে আসমান কে বানাইছে এ জমিন আল্লাহ বানিয়েছে এটুকুনি মান আছে আর এটুকুনি মান থাকবার কারণে আপনার আমার জবান হয়ে গেছে দামি সোহান এই কারণে আপনি যখন বলেন সুবাহন আল্লাহ আসমান আর জমিনের ফাঁকা যত জায়গা আছে সব আল্লাহ তালা সব দিয়া পূর্ণ করে দেয় সব পূর্ণ সব পূর্ণ করে দেন এ আল্লাহর বান্দারা আর এইটা আল্লাহ দিয়েছেন ইমানের নোট দেওয়ার কারণে পৃথিবীর কোন মানুষ চিন্তা করেন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন যিনি লৌহ কলম সৃষ্টি করেছেন আরস করছে যিনি সৃষ্টি করেছেন জান্নাত জাহান নাম যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি বলেন যে ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেও বলবে আসমান আমি বানাইছি খ্রিস্টানদেরকে জিজ্ঞাস করলে বলবে জমিন আমি বানিয়েছি পৃথিবীর সায়েন্টিস্ট যারা আছে বিজ্ঞানী যারা আছে ওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এই সাগর মহাসাগর গুলো কে বানিয়েছেন এই পদ্মা মেঘনা যমুনা কে বানিয়েছেন আচ্ছা এটার কি উত্তর আছে ও কি দিবে ও কি বলবে এটা এমনি এমনি হয়ে গেছে হুম পদ্মা মেঘনা যমুনা এটা এমনি হয়ে গেছে কি বলেন এটা হয়তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার জন্য কিছু একটা বলবে কিন্তু মূলত উত্তর হচ্ছে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওর বলতে বাধ্য হবে সে লয়াকুল্লাহ যে এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারে না আমরা তো সরকারি টাকা একটা খাল কাটতে পারি না ঠিক না তো পদ্মা নদী কাটবো কেমনে বলেন তো যমুনা মেঘনা সম্ভব কুশিয়ারা সম্ভব না এগুলো আল্লাহ পাকের নিদর্শন আল্লাহ তালার নিদর্শন নিদর্শন এই জন্য হাদিসের মধ্যে আসছে হাসরের মাঠে কিছু বেইমান কাফের জ্ঞান পাপি কিছু মানুষ এরাও যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে দুনিয়াতে যেমন জ্ঞান দিয়া এদিক সেদিক ঘোড়ায় হাসরের মাঠে আল্লাহর সামনে যখন দাঁড়াবে আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করবেন কি ব্যাপার তুমি আমার উপর ইমান আনলে না কেন সে বলবে আল্লাহ আমাদের একটুকু দোষ নাই চিন্তা করেন কি বলে বলে আল্লাহ আমাদের কোনো দোষ নাই কোনো দোষ নাই কারণ আল্লাহ আমরা অপেক্ষায় ছিলাম যে তোমার কোনো নবী রাসুল আমাদের কাছে যাবে কিন্তু তোমাদের কোনো তোমার কোনো নবী রাসুল আমাদের কাছে কখনোই যায় নাই আমরা অপেক্ষায় ছিলাম ওম্মাদের কোনো ওলামায় কেন আমাদেরকে দিনের দাওয়াত দিবে 
কিন্তু কেউ আমাদের কাছে পৌঁছায় নাই আমরা অপেক্ষা ছিলাম তাবলিগের দাওয়াত আমাদের কাছে আসবে কিন্তু কেউ আমাদের কাছে দাওয়াত নিয়ে আসে নাই আল্লাহ তোমার এলায় কালিমাতাল্লার দাওয়াত আমার কাছে পৌঁছে নাই এই কারণে আমরা ইমান গ্রহণ করি নাই উত্তর সহজ না কি বলেন পৃথিবীতে এমন জায়গাও আছে এমন মানুষও আছে যে এখনো কালিমার দাওয়াত পায় নাই বা পাবে না সাফ জবাব দিবে কে আল্লাহ ও মালিক আমাদের কাছে তোমার কোন নবী রাসুল আসে নাই তোমার কোন উম্মতের দায় আমার কাছে আসে নাই কালিমার দাওয়াত আমার কাছে পৌঁছে নাই এই জন্য তোমার উপরে ইমান আমরা আনতে পারি নাই আল্লাহ বলবেন তাই নাকি তো ঠিক আছে কোন নবী রাসুল তোমার কাছে পৌঁছে নাই উম্মতের ওলামায় কেরাম তোমাদের কাছে যায় নাই কোনো দিনই আমার এই দিনের দাওয়াত তোমার কাছে যায় নাই তবে তুমি কি কোনো দিন মাথাটা উপরে উঠাই আমার আসমানটা কোনো দিন তুমি দেখো নাই বুঝলাম হয়তো কেউ তোমার কাছে গেল না কোনো নবী পাঠাই নাই কোনো উম্মতের ওলামায় কেরাম পাঠাই নাই কিন্তু তুমি কি এ আসমানটা দেখো নাই আল্লাহ আকবর তুমি কি গোটা জমিনের মধ্যে বিস্তৃত যতগুলো নদী আছে নদী এই নদীগুলো কি কোনো দিন তুমি দেখো নাই তুমি কি কোনো দিন দেখো নাই আমার এই সাগর মহাসাগর গুলো তুমি কি কোনো দিন দেখো নাই পাহাড়ি ঝর্ণা গুলো এই প্রত্যেকটা পাহাড়ি ঝর্ণা প্রত্যেকটা নদী এই আকাশটা একেবারে নির্জনের নীরবে তোমাকে আমার কালিমার দাওয়াত দিত আমার তাওহিদের দাওয়াত দিত দাওয়া আমার নবী না পৌঁছলেও তোমার এটা বোঝা দরকার ছিল তুমি দুনিয়ার সব কিছু বুঝলে বড় বিজ্ঞানী হয়ে গিয়েছে তুমি কিন্তু এই আসমান কে সৃষ্টি করলো এটা তুমি বুঝলে না এরকম ভুয়া কথা বলে আল্লাহর দরবারে মা পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই সেই জন্য এদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধরবে কোনো ধরনের সুযোগ নাই এই বন্ধু এই জন্য আল্লাহর দরবারের লক্ষ্য করি শুক্রিয়া আদায় করি যে আল্লাহ এত পেজ গুজের ভিতরে আমাদেরকে নেই নাই সহজ সরলভাবে আমাদের দিলে ইমান দিয়ে দিছেন আল্লাহ ঠিক না একেবারে সহজ সরলভাবে আমার আব্বা কি ইমানদার বানাইছেন আমার আম্মা কি ইমানদার বানাইছেন আপনার আব্বা আম্মা কি ইমানদার বানাইছেন দাদা দাদি ইমানদার সুবাহন আল্লাহ ওই সূত্রে আল্লাহ ইমানের নূর আমাদের দিলের মধ্যে ঢেলে দিয়েছেন আর একটা লোক যখন ইমানদার হয় একটা লোক যখন ইমানদার হয় এই ইমানদার লোকটা সবসময় একটা কানেকশান আল্লাহর সাথে থাকে সুবাহন আল্লাহ বলতে ইচ্ছে করলো না আপনারা বলবেন অনেকে ভাববেন যে হুজুর ইমানদার তো আছে আল্লাহর সাথে যে কানেকশান আছে এটা তো বুঝলাম না কোনো দিন আপনি না বুঝতে পারেন কারণ অপরাধের কারণে গুনাহের কারণে আপনার আমার কলবের ভিতরে অনেকগুলো গুনাহের দাগ পড়ে গেছে এই কারণে ডিসকানেক্ট আছে কিন্তু কানেকশানটা আপনি ডিসকানেক্ট করেছেন আল্লাহ করে নাই গুনা করে 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 কলিজার মধ্যে গুনাহের সাপ এত বেশি যে আপনার হৃদয়ের ভিতরে যে একটা সিম রাখছে ওর আল্লাহ সিম সেটার মধ্যে কানেক্টেড হবে এটা নষ্ট এটা নষ্ট হয় আস এটা ঠিক করেন প্রত্যেকজন ইমানদারের হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহ পাক যখন ইমান দেয় তখন তার হৃদয়ের ভিতরে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর সব সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যেমন কাবা বাইতুল্লাহ এই বাইতুল্লাহর উপরে প্রত্যেক দিন একশো বিশটা রহমত আল্লাহ নাজিল করে প্রতিদিন একশো বিশটা রহমত কয়টা রহমত প্রত্যেক দিন একশো বিশটা রহমত আল্লাহ নাজিল করেন এই কাবার যত হরমত আর আসবত আর সম্মান একজন মুমিন বান্দা যার ভিতরে আল্লাহ ইমান দিয়েছেন তার হরমত তার ইজ্জত তার আব্রু তার আজমত আল্লাহ পাকের কাছে কাবার চেয়ে আরো অনেক গুণ বেশি একজন মুমিন বান্দার ইজ্জত সম্মান এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহ বলেন রে গুলাম আমি আল্লাহ দারি মান দিয়েছি 
তোমাদের মধ্য থেকে আমি আল্লাহ জানে ইমান দিলাম ইমান ইমান দেওয়ার কারণে আমি আল্লাহ তোমার ইজ্জত দুনিয়াতে বাড়িয়ে দিয়েছি শুধু দুনিয়াতে নয় শুধু দুনিয়াতে নয় ইমান দেওয়ার কারণে তোমার ইজ্জত শুধু দুনিয়াতে নয় তোমার ইজ্জত আমি পরকালেও বাড়িয়েছি আল্লাহ আকবর বলেন দুনিয়ার জমিনে তুমি ইমানদার হওয়ার কারণে তোমার কলিজার মধ্যে আমি আল্লাহ একটা নূর দিয়েছি নূর আল্লাহ পাক বলেন এ গোলাম আমি তোমার কলিজার মধ্যে ইমান লিখে দেওয়ার কারণে আমি রবের পক্ষ থেকে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা তোমার কলিজার মধ্যে একটা ইমানি নূর জ্বলতে থাকি তোমার রবের পক্ষ থেকে একটা নূর তোমার কলিজায় জলমল ঝলমল করতেছে এটা সব সময় আছে সব সময় কিন্তু তুমি তোমার গুনাহের কারণে তোমার ওই নূরটা তুমি জ্বালাইতে পারো না এই আলোটা তুমি জ্বালাইতে পারো না আল্লাহ পাক বলেন কিন্তু আমি তোমার কলি যাই ঠিকই নূর রেখেছি সুহাইন আল্লাহ বলেন এ বন্ধু এই জন্য রব্বুল আলমিন বলেন যে একজন ইমানদার যদিও বা গরিব যদিও বা অসহায় যদিও বা মাছ বিক্রি দা যদিও বা পান বিক্রি দা যদিও বা জুতার কাজ করে জুতার কাজ মুছি মানুষ অথবা ড্রেন পরিষ্কার করে অথবা মাঠে ঘাটে কাজ করে একজন ইমানদার আল্লাহ বলেন তোর গলিজার মধ্যে ইমান দেওয়ার কারণে এই ইমান দেওয়ার কারণে আমি আল্লাহ তোমার ইজ্জত বাড়িয়েছি তোমার সম্মান বাড়িয়েছি সুবাহান আল্লাহ বলেন কেমন সম্মান তুমি হয়তো রিক্সাওয়ালা তোমার কলিজার মধ্যে আমি ইমান দিয়েছি এই জন্য এই আসমানের নিচে তুমি যতদিন থাকবে আমার এই আসমান ততদিন থাকবে তুমি একজন ভ্যান গাড়িওয়ালা তোমার কলিজায় আমি ইমান দিয়েছি ইজ্জত দিয়েছি তুমি যতদিন এই দুনিয়াতে থাকবে ততদিন এই প্রবাহমান পানিগুলো আমি জমিনে ছাড়বো আমি আল্লাহ তোমাকে ইজ্জত দিয়েছি ইমান দিয়া এ বান্দা তুমি যতদিন আছো এই আসমান থেকে মেঘমালা থেকে আমি রহমতির বৃষ্টি জমিনে ছাড়বো আল্লাহ একবার এই মন্দার তুমি যতদিন এই দুনিয়াতে আছো এতদিন এই মাটির নিচ থেকে এই পানিগুলো সুপিও পানি মিনারেল ওয়াটার গুলো আমি উপরে উঠাবো আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক বলেন তোমার ইমান দেওয়ার কারণে আমি তোমার সম্মান বাড়িয়েছি আর ইজ্জত বাড়িয়েছি এই ইজ্জতের কারণে পানির নিচে স্তরের পানিগুলো আমি আল্লাহ উপরে উঠাই মানুষ মনে করে সাপ মারছে বলগের মনে হয় পানি উপরে নিয়ে আসে না 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 আল্লাহ বলেন জমিনের ভিতরে আমার দেওয়া ইমান এখনো আসে ইমানদার এখনো আসে বিধায় নিচু স্তরের পানিগুলো উঠিয়ে উঠিয়ে আমি জমিনে উঠাইয়া দিই মানুষের কাছে পৌঁছাই দিই সুরাই মুলকের শেষের আয়কে তাফসির দেখবেন আল্লাহ পাকি ব্যাপারে আলোচনা করেছে আসমান থেকে বৃষ্টি হয় মুমিনদের জন্যে পাপিষ্টদের জন্য নয় এ দুনিয়ার মুসলমানেরা এই যে থার্টি ফার্স্ট নাইট যারা পালন করলো গুনাহের কাজ দিয়া এদের কারণে সারা বছর বর কথা সেনা বরঞ্চ গজব আসে গজব আর যারা সিজদার মধ্য দিয়া এই রাত পালন করলো দোয়া করলো এদের কারণে জমিনের মধ্যে আল্লাহ রহমত আসে ঠিকই না জুড়ে বলেন গুনাহের কারণে আল্লাহ অনাবৃষ্টি দে অতিবৃষ্টি দে গুনাহের কারণে আয়লা সিডর এরকম ভূমিকম্পের মতো ভয়াবহ গজব আল্লাহ জমিনের মধ্যে নাজিল করে এই জন্য মোসা কালিম উল্লাহ যখন ওই বনি ইসরায়েলি সম্প্রদায়ের মানুষগুলো দোয়া করতেছিল মোসা নবী দোয়া করছিলেন আল্লাহ তুমি বৃষ্টি দাও গোটা বনি ইসরায়েলের মানুষ অনাবৃষ্টির কারণে না খেয়ে মারা যাচ্ছে আল্লাহ বৃষ্টি দাও আল্লাহ জানিয়ে দিলেন মূসা তোমার এই মজলিসের ভিতরে একজন গুনাহাগার আছে গুনাহাগার পাপিষ্ট আছে একটা পাপিষ্ট এই পাপিষ্টকে তুমি তোমার মজলিস থেকে দূরে সরিয়ে দাও এ যতদিনই সমাজে থাকবে এই এলাকায় থাকবে ততদিন আমার রহমতের বৃষ্টি জমিনে পড়বে না আমার রহমতের বৃষ্টি জমিনে পড়বে না মৌসা কালী মোল্লা বললেন কে আছো এমন জিন্দিগির গুনা যারটা তার জানা আছে বের হয়ে যাও আমার আল্লাহ জানিয়েছেন তোমার কারণে জমিনে বৃষ্টি হয় না তোমার কারণে এলাকার মধ্যে গজব হচ্ছে তুমি এলাকা ছেড়ে দাও 
গুনাকার মনে মনে জানা আছে কিনা মুসিবতে পড়ে গেছি এবার বলতেছি আহারে গুনা তো করেছি দুনিয়ার মানুষ জানে না কিন্তু এখন এমন এক অবস্থার সম্মুখীন আমি হয়েছি আমি যদি এখন মজলিস ছেড়ে দিই তাহলে মানুষ জানবে যে আমি গুনাহগার আমি যদি এখন ইন্নবী মুসা নবীর মজলিসটা পরিত্যাগ করি মানুষ জানবে আমি গুনাহগার তাই মনে মনে সে সিজদা না রুকু না দোয়া না হাতও উঠায় নাই মনে মনে সে বলা শুরু করলো মালিক গুনা তো করেছি গোপনে আমি এই কথা বিশ্বাস করি গুনা ক্ষমা কর নেওয়ালা তুমি আল্লাহ ছাড়া গুনা ক্ষমা কর নেওয়ালা কেউ নাই এবার আল্লাহর বান্দা বলে মালিক দুনিয়ার মানুষ তো আমার গুনার খবর কোনোদিন জানে না আল্লাহ তুমি যেন আজকে এমন এক জায়গায় তুমি আমাকে আটকে দিয়েছ আমি যদি মজলিস ঠেক করি মানুষ আমার গুনাহের সাক্ষী হবে আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও তোমার রহমতের বৃষ্টি তুমি নাজিল করে দাও হৃদয়ের ভিতরে কথাগুলো তুলপার হচ্ছে সাথে সাথে বৃষ্টি নাজিল হয়ে গেছে মুসা কালিমুল্লাহ বলেন মালিক এই মাত্র বললেন গুনাহের কারণে গুনাহগারের কারণে জমিনের মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে না কেউ তো বের হলো না আবারও বৃষ্টি নাজিল হলো আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন ও মোসা যার কারণে এতদিন আমি বৃষ্টি দেই নাই তার কারণেই এখন আমি বৃষ্টি দিলাম আল্লাহ বললেন নামটা একটু জানায় দেন আমি একটু মোসা নবী বললেন আমি একটু তার চেহারাটা দেখি আল্লাহ জানিয়ে দিলেন শোনো তোমাকে আমি নবী বানিয়েছি নবতের দায়িত্ব দিয়েছি রেসালাতের দায়িত্ব দিয়েছি মোসা কিন্তু আমার বান্দার সাথে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক আছে আমার গোলামদের সাথে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক আছে পৃথিবীর কোন গুনাহাগার বান্দা গোপনে গুনা করছে পৃথিবীর কেউ জানে না ও যদি আমাকে ডাক দেয় আমি আল্লাহ আর কাউকে মাঝখানে সাক্ষী বানাই না আর কাউকে সাক্ষী বানাই না রে মূসা আমার এই বান্দা গোপনে আমার কাছে চাইছে আমি গোপনে তার মাফ করে দিয়েছি তোমাকে যদি সাক্ষী বানাই হাসরের মাটি তুমি তার দেখতে চাবে এটা হইতে পারে না সে লজ্জা পেয়ে যাবে আল্লাহ আকবর এই জন্য আল্লাহ বলেন সন্তান কে যেমন মোহব্বত করে শাস্তি দেও মাঝে মধ্যে আর রাহিম মানে মায়ের আদরের মতো মায়ের আদরের মতো একজন মা শুধু তার সন্তানকে ভালোবাসতে জানে ভালোবাসতে জানে ভালোবাসতে জানে সন্তান অপরাধ করলেও তারে চুমা দেয় তারা আদর করে আল্লাহর কাছে সব গুণ আছে আল্লাহ একজন বাবা যেমন সন্তানকে মহাব্বত করে মা যেমন সন্তানকে মহাব্বত করে তার চেয়ে কুটি 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 গুণ বেশি আল্লাহ তার বান্দারে মহাব্বত করে এই জন্য মশা নবী কি জানা দিলেন মশা আমি তার নামটা তোমার তোমার সামনে আমি বলবো না আমার বান্দা আমার সাথে পূজা পড়া করেছে আমি মাঝখানে আর থার্ড পার্সন কাউকে রাখবো না আল্লাহ আকবর এই হলো তোমার রব এ মুসলিম যুবক জিন্দিগির গুনার পরিচয় গুলো ভুলে যাও গোপনে গুনা করছো সাক্ষী বানাও না এই জন্য হাসরের মাঠে এমন কিছু মানুষ আছে যাদেরকে আল্লাহ পাক মাফ করে দেওয়ার জন্য ডাকবে যাও তোমাকে মাফ করে দিলাম কিন্তু সাথে সাথে তার গুনাহের কারণে অন্য সাক্ষী চলে এসে বলবে আল্লাহ তুমি তারে মাফ করছো আমি কাফের আমি একজন হিন্দু আমি বৌদ্ধ খ্রিস্টান আমার ইমান নাই কিন্তু এই গুনাহাকার এ যে গুনা করছে এই গুনার সাক্ষী কিন্তু আমি ও নিজে গুনা করছে আমার কাছে বলছে আমাদের সমাজে এমন বহু পাপিষ্ট আছে নিজে গুনা করে আবার এটা প্রকাশও করে বলেও বেড়ায় প্রচার করে বেড়ায় না রে বন্ধু এই কাজগুলো করবেন না সাবধান কোনো বেইমান কাফেরের সাথে কোনো দিন গুনাহের আড্ডায় লিপ্ত হবেন না 
কারণ মনে রাখবেন আপনি ইমানদার আল্লাহ ইমানের নূর আপনাকে দিয়েছেন হয়তো বা মালিক কোনো কারণে আপনাকে মাপ করে দিতে পারে কিন্তু যার ইমান নাই আল্লাহ কিন্তু তারে মাপ করবে না এটা কিন্তু ক্লিয়ার করে দিয়েছেন আপনাকে যদি আল্লাহ মাপ করে আর ওরে যদি আল্লাহ মাপ না করে তো আপনি যদি জান্নাতে যান ও কিন্তু আপনার রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে ও আল্লাহ কি বলবে আল্লাহ একই গুণার কারণে যদি আমি জাহান নামে যাই আর একই গুণার কারণে সে যদি জান্নাতে যায় এটা হতে পারে না আল্লাহ কি মুসিবতে ফলাবেন না মুসিবতে ফলাবেন না সাবধান গুণা তো কোনোদিন করবেন না আর গুণা যদি হয়েও যায় জীবনে কোনোদিন কাউকে সাক্ষী বানাবার চেষ্টা করবেন না মনে থাকবে তো ইনশা আল্লাহ গোপনের গুণা গোপনেই মাপ গুণা হয়েছে গোপনে মাপ হবে গোপনে যেভাবেই থাকেন যখনই থাকেন মনে রাখবেন আল্লাহর কাছে তবা করার জন্য হাত উঠানো জরুরি না আল্লাহর কাছে তবা করার জন্য একদম প্রস্তুতি নিয়ে ভালো জামা কাপড় পরে রুকু সিজতে দিয়ে আপনার আল্লাহর কাছে তবা করা জরুরি না তবে মনে রাখবেন যখন এই গুণার উদয় হয় আর আপনি যখন আসেন যেভাবে আসেন আপনি যে হালতেই থাকেন না কেন হৃদয়ের ভিতরে যদি কথার উদয় হয় আমি মনে হয় কাজটা ঠিক করি নাই সাথে সাথে নিজের মনের মধ্যে একটা তুলপার সৃষ্টি করেন তুলপার আর তবা করেন মনে মনে বলেন আল্লাহ এটা আর করব না আর করব না আর করব না এটা আর করব না আল্লাহ এটা আর করব না আর করব না আল্লাহ এটা ভুল হয়ে গেছে আর করব না আল্লাহর সাথে এমনি সম্পর্ক করে নিজেরটা নিজে বুঝে ভুল হয়ে গেছে মনে মনে ক্ষমা চান হতেই পারে হয়ে গেছে ভুল মনে মনে মাপ চান আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিতে প্রস্তুত আছে হারে আল্লাহ ছাড়া আমাদেরকে মাফ করে না বলা কেউ নাই ও আল্লাহর বান্দারা এটা হচ্ছে ইমানদারির বিশেষ সুযোগ বিশেষ সুযোগ এই কারণে আপনার কলিজার মধ্যে আল্লাহ ইমান দিয়েছেন আমার কলিজার মধ্যে আল্লাহ ইমান দিয়েছেন আর ইমান এত বড় দামি এক দৌলত এত বড় দামি এক দৌলত আল্লাহ পাক বলেন আমি আল্লাহ যার ইমান দান করি আমি আল্লাহ তারে হায়াতে তৈবার জিন্দগি দান করে দিই হায়াতে তৈবার জিন্দগি হায়াতে তৈবা হায়াতে তৈবা মানে এমন হায়াত সত্তর বছর আশি বছর নব্বই বছর যতটুকু সময় তুমি জিন্দগিতে আছো এতটুকু সময়ের ভিতরে তোমার খাওয়া এটার আল্লাহ বলেন তোমার খাওয়াটা আমি ইবাদত বানাইছি তোমার ঘুম এটা আমি ইবাদত বানাইছি সুভাইন আল্লাহ তোমার ব্যবসা এটা আমি ইবাদত বানিয়ে দিয়েছি কারণ তুমি আশি বছর জিন্দগি যে দুনিয়াতে ছিলে আর পৃথিবীর হাজার কোটি মানুষ বেইমান মানুষ আশি বছর নয় শত বছর হায়াত পেয়েছে কিন্তু তুমি আশি বছরে যা উপার্জন করেছ ওই মানুষগুলো হাজার বছর হায়াত পেও তা উপার্জন করতে পারে নাই কোথারই কি না কারণ ইমান দেওয়ার কারণে আমি আল্লাহ তোমার সামনে বিধিমালা দিয়েছি বিধিমালা এবার আমি আল্লাহ তোমার খাবার ইবাদত বানালাম আমি তোমার ঘুমটা কি ইবাদত বানালাম আমি আল্লাহ তোমার স্বামী স্ত্রীর সংসার যেটা এটারও ইবাদত বানালাম সন্তান আদি লালন পালন করবা এটাও ইবাদত বানালাম একটা সংসারে একটা তোমার পরিবারে তুমি টাকা পয়সা ব্যয় করবা এটাও ইবাদত বানিয়ে সৎকার সওয়াব আমি তোমার দিলাম সুবাহান আল্লাহ বলেন তুমি তোমার মা বাবাকে সহযোগিতা করবা এটাও তোমার জন্য ইবাদত বানালাম এ বান্দা দুনিয়াতে এমন কোনো কাজ নাই যে কাজটা আমি তোমার জন্য ইবাদত বানাই নাই অর্থাৎ তুমি যখন যেটা করবে এটাই আমি তোমার জন্য ইবাদতে পরিগণিত করব ইবাদত হিসেবে আমার কাছে কবল হবে একজন মমিনের হায়াতের জিন্দিগির যত কাজ প্রত্যেকটা কাজ ইবাদত প্রত্যেকটা কাজ ইবাদত তার ভিতরে ইমান আছে এই জন্য ইবাদত ঠিক না ভাই আপনি দেখেন বিল গ্যাস ট্রাস্টের মাধ্যমে হাজারো কোটি টাকা দান করতেছে সে সব পাচ্ছে না এটা আপনি একজন অসহায় গরিব আমরা একজন অসহায় গরিব মানুষ আমরা ইমান থাকবার কারণে দশ টাকা দিলেও এটা সব আছে এক টাকা দিলেও সব আছে টাকা দিতে না পারলেও একজন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে তার সাথে মুসকি হাসি দিয়ে একটা কথা বললাম রসুল বলেন এইটাও সৎকার সব তুমি ঘরে গিয়েছ তোমার বিবির সাথে তোমার স্ত্রীর সাথে সালাম কালাম দিয়ে একটু মুসকি হাসি দিয়ে কথা বলেছে এটাও সৎকার সব আল্লাহ তালা তোমার এই আচরণগুলো দেখে আল্লাহ খুশি হয়ে যান ইমানের দৌলত এত বেশি ইমান যারে আল্লাহ দিয়েছেন আর সে আজিম থেকে আল্লাহ পাক বসে বসে তার কলিজার দিকে তাকিয়ে থাকি এই ইমানের নোটটা তার কলিজায় রাখে 
আর এই ইমানের যে একটা সূত্র এই সূত্রটা ধরে ধরে হাসরের মাটি মুমিনকে আল্লাহ জান্নাত দিবেন দশটা দুনিয়ার সমান জান্নাত একটা দুইটা নয় আসেনি ইমানের মর্যাদা দিই জিন্দিগির সময়টা কাজে লাগাই রাজি আছেন অনেক চেষ্টা করে ইমানদার হওয়া যায় না অনেক চেষ্টা করে হওয়া যায় না নবীজিকে ছোট্টবেলায় কোলে রাখছেন কোলে এবং কোলে রাখছেন রসুলকে ঘুম পারানের গান গাওয়াইত নবীজির দুধমা হালিমাতু সাহাজিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহান বড় মেয়ে রসুলকে ঘুম পারানের গান গাওয়াইত তারপরেও তিনি ইমান আনতে সক্ষম হয় নাই আর আপনাকে আল্লাহ বিনা চাওয়া ইমান দিয়ে দিছে আবুল আহাব খুব সুন্দর একটা মানুষ ঠিক না নবীজির জন্মের সংবাদ শোনে সে সোয়াই বা তার এক বাদী ছিল খুব কর্মটেক বাদী তাকে সে মুক্ত করে দিয়েছে আবুল আহাব সুন্দর হওয়ার পরও ইমানের মালিক হতে পারে নাই নবীর জন্য আপনার বাদী আজাদ করে দিয়েও সে ইমানদার হতে পারে নাই ঠিক না হ্যাঁ আর বেলা আলে হাফসি একটা গোলাম মানুষ ইথিওপিয়া বাড়ি আল্লাহ পাক এরকম একটা কালো মানুষের কলিদের মধ্যে ইমান দিয়েছেন দামি বানাইছেন হাটে জমি নেই পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় জান্নাতে এটা আল্লাহর পছন্দ এটা কার পছন্দ আপনাকে যে ইমান দিয়েছেন আমি যে ইমানদার আপনি যে ইমানদার এ কারণে আপনি সুখী আদায় করবেন আল্লাহ তুমি আমাকে ইমানদার বানাইছ আল্লাহ তুমি আমাকে ইমান দিয়েছ ইমান আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই ইমানের কারণে ইজ্জত দিয়েছ ইজ্জত আমার প্রতিটা সেকেন্ডকে তুমি দামি বানিয়েছ একবার সুবাহন আল্লাহ বলে দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড সময় লাগে এটুক সময়ের কারণে আসমান জমিনের নিচে যত ফাঁকা জায়গা সব নাকি আল্লাহ সব দিয়ে পূর্ণ করে দেন বলেন তো আপনার আমার রব আমাদেরকে আর কি দিতেন বলেন আর কি দিতেন আপনাকে আমাকে আল্লাহ আর কি দিতেন আর কি দিলে আপনি খুশি হতেন বলেন আর এই সময় এই মূল্যবান সময় কিভাবে নষ্ট করা যায় এই জন্য তোমার আমার সামনে ফেসবুক ইন্টারনেটের মতো গজব ইহুদি নাসারা পাঠাই দিছে এই গজব দিয়া তোমার আমার জিন্দিগিকে আজকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে তোমার কোনো লাভ নাই এটা দিয়ে যার লাভ আছে যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সেইটা করুক আর যেটা দিয়ে তোমার কোনো লাভ নাই হায়াতের জিন্দিগির মূল্যবান সময় নষ্ট হয় এটাকে লাথি মেরে ফেলে দাও এটাকে নিয়ে আর জিন্দিগি নষ্ট করো না নিজের মূল্যবান জিন্দিগিটা নষ্ট করো না আল্লাহ আমল করবার তৌফিক দেওয়া বলুন আমিন